இன்றைக்கி வந்து ஃபிசிக்ஸ் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் அதுக்குரிய டாபிக்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அளவீடுகளில் இருந்து தான் வரும் இந்த டாப்பிக்கில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இந்த மிக நீண்ட தொலைவுகளை அளக்கக்கூடிய முறைகள் மிக நீண்ட தொலைவு அப்படின்னா வந்து இப்போ பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு இல்லை பூமிக்கும் நிலாவுக்கும் உடைய தொலைவு ஸோ இதெல்லாம் வந்து மிக நீண்ட தொலைவுகள் இது அளக்கிறதுக்கான முறைகள் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ரேடியோ எதிரொலிப்பு முறை லேசர் துடிப்பு முறை இடமாற்று தோற்ற முறை இந்த மூணு முறைகளும் வந்து மிக நீண்ட தொலைவுகளை அளக்கக்கூடிய முறைகள் அப்போ மூன்று முறைகள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரேடியோ எதிரொலிப்பு முறை லேசர் துடிப்பு முறை இடமாற்று தோற்ற முறை இந்த முறை மூலமா நம்ம மிக நீண்ட தொலைவுகளை அளக்கிறோம் அப்படி அளக்கக்கூடிய அந்த அழகுகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுதான் வானியல் அழகு ஒளி ஆண்டு அப்படின்னு சொல்லி இரண்டு அழகுகள் உள்ளது அப்போ வானியல் அழகுனா என்னன்னா வானம்னா என்ன சொல்லும் வானத்தில் என்ன இருக்கு சூரியன் இருக்கு அப்போ புவியோட மையத்துல இருந்து ஸோ புவி உருண்டையா இருக்கு இல்லையா அந்த புவியோட மைய பகுதியில இருந்து சூரியனோட மையம் வரைக்கும் உள்ள சராசரி இவ்வளோ சராசரியா இவ்வளோ தொலைவு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றதா வானியல் அழகு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ புவியோட மையத்திலேருந்து சூரியனோட மையம் வரைக்கும் உள்ள சராசரி தொலைவு தான் வானியல் அழகு அதை வந்து ஒரு வானியல் அழக வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் லெவன் மீட்டர் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பவரில் வந்து லெவன் வந்துருக்கு இந்த அளவு மீட்டர் தொலைவில் இருக்கக்கூடியது தான் வந்து புவிக்கும் சூரியனுக்கும் இடைப்பட்ட சராசரி தொலைவு ஒரு வானியல் அழகு அதுதான் வந்து முக்கியம் ஸோ ஒன் 496 ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் லெவன் மீட்டர் இருக்கும் அடுத்து வந்து ஒளியாண்டு அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒளி ஒளியாண்டுனா என்னது ஒளியானது வெற்றிடத்தில் ஒரு ஆண்டில் செல்லக்கூடிய தொலைவு வெற்றிடத்தில் போகணும் ஒரு ஆண்டில் எவ்வளோ ஒளி வந்து எவ்வளோ தூரத்தை கடக்குது அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஒளியாண்டு ஒளியானது ஒரு ஆண்டில் செல்லக்கூடிய தொலைவு வெற்றிடத்தில் தான் போகும் அதுதான் வந்து ஒளியாண்டு ஸோ ஒளியாண்டு நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் என்ன இது என்னது ஒளியோட திசை வேகம் ஏன்னா இங்கே வந்து ஒளி தான் வந்து ப செல்லுது அதனால் ஒளியோட திசை வேகம் என்ன த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் இது எந்த எத்தனை வருஷம் போது ஒரு ஆண்டுக்கு வந்து செல்லக்கூடியது அப்போ இன்ட்டு ஒரு ஆண்டு இப்போ இந்த ஒரு ஆண்டுங்கிறத நம்ம நொடிகளில் எழுதணும் கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதணும் அப்படின்னா ஏன்னா இங்கே செகண்டில் தானே இருக்குது அதனால் இந்த ஒரு ஆண்டையும் நம்ம செகண்டில் எழுதும்போது முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு புள்ளி இருபத்தஞ்சு நாட்கள் அந்த ஒவ்வொரு அந்த அத்தனை நாட்களுக்கும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கும் அறுபது நிமிஷம் அறுபது நிமிடத்துக்கு அறுபது நொடி ஸோ இதுதான் இதுதான் கால்குலேஷன் ஸோ இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு வரக்கூடியது என்னென்னா நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபிஃப்டீன் இதுதான் வந்து ஒரு ஒளி ஆண்டு ஸோ ஒரு ஒளி ஆண்டு எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்கன்னா ஒளியோட திசை வேகம் இன்ட்டு ஒரு ஆண்டு ஒரு ஆண்டுக்கு எவ்வளோ நொடிகள் அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதை ரெண்டையும் பெருக்கி போட்டோம்னா இதில் வர்றது தான் ஒரு ஒளியாண்டு ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்கே ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் வருது இங்கே ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் வருது ஸோ இதில் தான் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இல்லைன்னா பவரில் மாற்றி போடுவோம் பவரில் மாற்றி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ பவரையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு வானியல் அழகுங்கிறது டென் பவர் லெவன் ஒரு ஒளியாண்டுங்கிறது டென் பவர் ஃபிஃப்டீன் ஸோ நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் இதுதான் வந்து ஒளியாண்டு வானியல் அழகு என்னங்கிறத பார்த்தோம் அடுத்து விசை ஏற்கனவே விசையை பற்றி படிச்சுருக்கோம் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக படிக்கலாம் விசைங்கிறது என்ன ஒரு பொருளை ஓய்வு நிலையில் இருக்க ஒரு பொருளையோ இல்லைன்னா இயக்க நிலையில் உள்ள ஒரு பொருளையோ அதோட இயக்கத்தை மாற்றுறது மாற்ற முயலுகின்ற செயல் இப்போ வந்து ஒரு டேபிள் இப்படி இதில் வந்து ஏதாவது ஒரு இது இருக்குது அப்படின்னா இது ஓய்வு நிலையில் இருக்குது சரியா இதை நான் இயக்க நிலைக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்னா இதை நான் இது மேலே ஏதாவது ஒரு விசை செயல்பட்டால் தான் இது வந்து இதோட நிலையை மாற்றிக்கணும் இல்லைன்னா அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ நான் அந்த கொடுக்குறேன் இல்லையா இதுதான் வந்து விசை ஸோ பொருளின் ஓய்வு நிலையோ அல்லது இயக்க நிலையோ மாற்றுகின்ற அல்லது மாற்ற முயலுகின்ற செயல் அப்படிங்கிறத தான் வந்து விசைன்னு சொல்கிறோம் இதோ இது வந்து ஒரு வெக்டர் அளவு ஏன்னா இந்த வெக்டர் அளவுக்கு வந்து என் மதிப்பும் இருக்குது திசையும் இருக்குது நம்ம எந்த திசையில் கொடுக்குறோம் இப்போ இதே இது இந்த பக்கம் நான் கொடுக்குறேன் இன்னொரு பக்கம் அடுத்தவங்க கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இது நகராது ரெண்டு பேருமே இழுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணோம்னா இது நகராது ஸோ யார் அதிகமாக விசை கொடுக்குறாங்களோ எந்த விசை அதிகமாக இருக்கோ அந்த பக்கம் தான் இந்த பொருள் மூவ் ஆகும் அப்படிங்கிறப்போ இது எந்த திசையை பொறுத்து அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம சொல்லணும் அப்போ திசைங்கிறத இங்கே நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம் அதனால் இது ஒரு வெக்டர் அளவு அடுத்து வந்து எஸ்ஐ அழகு
ஓகேவா அதுதான் அப்போது பொருளின் மீது செயல்படும் விசைகள் பொருளின் ஓய்வு நிலை அல்லது இயக்க நிலையை மாற்றாமல் இருந்தால் ரெண்டு பேரும் ஒரே அளவு விசை கொடுக்கும்போது இந்த பொருளோட ஓய்வு நிலையை இயக்க நிலையை மாற்ற முடியாது நகராது இந்த பொருள் யார் அதிகமாக புஷ் பண்ணுறாங்களோ யார் அதிகமாக இழுக்கிறாங்களோ அந்த பக்கம்தான் வந்து இந்த பொருள் மூவ் ஆகும் ரெண்டு பேரும் ஒரே விதமான விசைகள் கொடுத்தோம்னா சமமான விசைகள் கொடுத்தோம்னா இந்த பொருள் மாறாது அதோட நிலையை மாற்றாமல் இருக்கும் அதுதான் சமமான விசைகள் சமமற்ற விசைகள்னா அதுதான் யார் அதிகமான விசையை கொடுக்குறாங்களோ அந்த பக்கம் அது மூவ் ஆகும் அந்த வெவ்வேறு எண் மதிப்பு கொண்ட இரு விசைகளின் தொகுப்பயன் ஒரு பொருளின் மேல் செயல்பட்டு அதனை இயக்க செய்யுமானால் ஸோ எண் மதிப்பு அதிகமாக யார் கொடுக்குறாங்களோ அந்த சைடு தான் வந்து என்னாகும் விசை வந்து சரி அந்த பக்கம் தான் வந்து பொருள் நகரும் அப்போ வந்து ஒருத்தர் கம்மியான விசை கொடுத்துருக்கோம் ஒருத்தர் அதிகமான விசை கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ இது சமமற்ற விசைகள் அதுதான் சமமான சமமற்ற விசைகளுக்கான விளக்கம் பொழுது முக்கியமான மூன்று விதிகள் நியூட்டனின் முதல் மூன்று விதிகளை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நியூட்டனோட முதல் விதி அப்படிங்கிறது என்னென்னா இதை வந்து நிலைம விதி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா சமமற்ற விசைகள் சமமற்ற விசைகள்லாம் ஒருவர் அதிகமாகவும் இன்னொருத்தவர் கம்மியாகவும் விசை கொடுத்து செயல்படுத்துறது ஸோ இந்த சமமற்ற புறவசை ஒன்று செயல்பட்டு மாற்றும் வரை எந்த ஒரு பொருளும் தனது ஓய்வு நிலையோ அல்லது ஒரே நேர்கோட்டில் அமைந்த சீரான இயக்க நிலையோ மாற்றிக்கொள்ளாமல் தொடர்ந்து அதே நிலையில் இருக்கும் ஸோ இந்த பாக்ஸ் நகரம்னா நான் வெளியே இருந்து ஒரு விசை கொடுத்தா தான் இது நகரும் இல்லை அப்படின்னா நான் எதுவுமே கொடுக்கல அப்படின்னா இது எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் இது ஓய்வு நிலையில் தான் இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு என்னது கோழி கொண்டை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இயக்க நிலையில் உள்ள ஒரு பொருள் அதான் ஊஞ்சல் இப்படி ஆட்டி விட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் நம்ம நடுவில் தடுத்தால் மட்டும்தான் அந்த இயக்கத்தை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் தடை செய்ய முடியும் அந்த மாதிரி ஸோ நான் புறவிசை ஏதாவது ஒன்று செயல்பட்டு அந்த நிலையை மாற்றினா தான் மாற்ற முடியும் இல்லை அப்படின்னா அது வந்து ஓய்வு நிலையிலையோ இல்லது இயங்கி கொண்டிருக்க நிலையிலையோ தான் இருக்கும் இதுதான் வந்து நியூட்டன் நியூட்டனோட முதல் விதி இதை தான் நிலைமை விதின்னு சொல்கிறாங்க அதோட நிலையில் இருக்கிறது தான் வந்து முதல் விதி எடுத்துக்காட்டு வந்து இப்போ வந்து பேருந்தில் நம்ம உட்காந்துருக்கோம் பேருந்து போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ நம்ம அது இயக்கத்தில் தான் இருக்குது திடீர்னு பிரேக் போட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஓய்வு நிலையில் இருப்போம் அந்த பிரேக் போடுறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம் முன்னோக்கி போவோம் ஓகேவா நான் அந்த பிரேக் போடலை அப்படின்னா நம்ம அப்படியே உட்காந்துக்கிட்டே தான் இருந்திருப்போம் ஸோ அதுதான் நிலைமை நம்மளோட நிலை வந்து எப்போ மாறும்னா புறவிசை ஏதாவது ஒன்று செயல்படும் போது இங்கே புறவிசைங்கிறது பிரேக் போடுறது ஸோ பிரேக் போட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம முன்னோக்கி சென்றுட்டு வருவோம் அந்த மாதிரி அதே மாதிரி பேருந்து குறுகிய வளைவில் வளையும் போது என்னாகும் அப்படின்னா நம்ம ஏதாவது ஒரு பக்கம் சாய்வோம் பேருந்து லெஃப்டில் போகுதுன்னா நம்ம ரைட் சைடு சாய்வோம் ஸோ அதுவும் இந்த மாதிரி காரணங்களால் தான் அப்புறம் வந்து கேரம் போர்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ அந்த காயின்ஸ் எல்லாம் அப்படி ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று அடிக்க வச்சுக்கிட்டே இருக்கோம் நம்ம அந்த ஹெட்டை வச்சு அடிக்கும்போது கீழே இருக்க அந்த காயின் மட்டும்தான் நகரும் மேலே இருக்க அத்தனையும் அப்படியே நிற்கும் அதாவது அடுத்து கீழே வந்துடும் ஸோ இது எல்லாமே மூவ் ஆகாது நம்ம எதுக்கு எந்த காயின் மேலே மட்டும் விசை கொடுக்குறோமோ அந்த காயின் மட்டும்தான் மூவ் ஆகும் மற்ற எல்லாமே ஓய்வு நிலையில் தான் இருக்கும் ஸோ அதுதான் புறவிசை ஒன்று செயல்பட்டால் மட்டும்தான் அதோட நிலையை மாற்றிக்கிறோம் மற்ற நேரம் அது ஓய்வு நிலையில் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறதான் வந்து நியூட்டனின் முதல் விதி அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிலைமம் நிலைமம் இப்போ சொன்னேன் இல்லையா அதுதான் ஒரு பொருள் தன்னிச்சாக தானே தனது ஓய்வு நிலையோ அல்லது ஒரே நேர்கோட்டில் அமைந்த சீரான இயக்க நிலையோ மாற்றிக்கொள்ள இயலாத தன்மை அதுவா மாற்றிக்காது ஏதாவது ஒரு புறவிசை செயல்படும் போது மட்டும்தான் மாற்றிக்கும் ஓகேவா சரி தன்னிச்சையாக மா மாற்றிக்க முடியாத அந்த நிலை தான் வந்து நிலைமம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பொருளோட நிலைமம் எதை வச்சு அளவிடுறாங்கன்னா அந்த பொருளோட நிறைய பொறுத்தது நிறைனா அதோட பருப்பொருட்களின் அளவை பொறுத்து தான் வந்து அதோட நிலைமம் சொல்கிறாங்க இப்போ என்னென்னா இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு என்னென்னா இப்போ ஒரு கா கால் பந்து இருக்குது ஃபுட்பால் இருக்குது அதை நான் உதைச்சேன் அப்படின்னா ரொம்ப நான் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அது அவ்வளோ தூரத்துக்கு போகும் ஆனால் அதே ஃபோர்ஸை நான் கல்லில் கொடுத்தேன் அப்படின்னா அது அவ்வளோ தூரம் நகராது அதே சமயம் என் காலையும் அடிபட வாய்ப்பு இருக்குது அதுதான் ஸோ கல்லுங்கிறது வந்து கால்பந்தை விட அதிக நிறைவுடைய ப நிறைவுடைய பொருள் ஸோ அப்போ அதுக்கு நிலைமம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் கால்பந்துக்கு நிலைமம் கம்மியாக இருக்கும் அதுதான் வந்து நிலைமம் வந்து நிறைய பொறுத்து தான் அலைவிடுறோம் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்து பார்த்தோம்னா உந்தம் உந்தம்ங்கிறது என்னென்னா ஒரு பொருளின் நிறை அதன் திசை வேகம் ஆகியவற்றின் பெருக்கல் பலன் அப்படிங்கிறதா வந்து உந்தம் நிறையையும் அதோடய திசை வேகத்தையும் பெருக்கி வரக்கூடிய
ஓகேவா இதோட இது வந்து ஒரு வெக்டர் அளவு ஸோ திசை வேகங்கிறது ஒரு வெக்டர் அளவுக்கு அப்போ இது கண்டிப்பாக வெக்டர் அளவாக தான் இருக்கும் அழகு பார்த்திங்க அப்படின்னா குலோகிராம் மீட்டர் பர் செகண்ட் குலோகிராம்ங்கிறது நிறைக்கு வரும் திசை வேகத்துக்கு மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ குலோகிராம் மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படிங்கிறது தான் வந்து உந்தத்தின் அழகு இதுதான் ஃபஸ்ட்டு விதியில் நம்ம பார்க்குறது அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இரண்டாம் விதி இரண்டாம் விதி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா உந்த மாறுபாட்டு வீதம் சமமற்ற விசைக்கு நேர் தகவில் அமைவதோடு அவ்விசையின் திசையிலேயே அமையும் ஓகேவா உந்த மாறுபாட்டு வீதம் சமமற்ற விசைக்கு நேர் தகவில் அமையும் அப்போ எஃப் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு எம் ஏ ஏங்கிறது முடுக்கம் எம்ங்கிறது வந்து நிறை ஓகேவா அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த விசை எந்த திசையில் செயல்படுதோ அதிலேயே தான் அமையும் அப்படிங்கிறத தான் வந்து இரண்டாம் விதி இந்த டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனலில் வந்து நம்ம ஈக்குவலுக்கு கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா சம் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸ் வரும் கேங்கிற மாறிலி வரும் ஸோ கேஎம்ஏ அப்படிங்கிறது தான் வந்து உந்தம் எஃப் சாரி விசை ஃபோர்ஸ் ஓகேவா அடுத்து ஒரு குலோகிராம் நிறையுள்ள ஒரு பொருளின் மீது ஒரு நியூட்டன் விசைங்கிறது என்னென்னா ஒரு குலோகிராம் நிறையுள்ள ஒரு பொருளின் மீது ஒரு மீட்டர் பர் வினாடி ஸ்கொயர்ட் முடுக்கத்தை ஏற்படுத்தும் விசை ஒரு நியூட்டன் ஆகும் ஓகேவா ஒரு நியூட்டன் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு குலோகிராம் நிலையில் ஒரு பிரி பொருளின் மீது ஒரு மீட்டர் பர் வினாடி ஸ்கொயர்ட் முடுக்கம் ஏற்படுத்தும் விசை தான் வந்து ஒரு நியூட்டன் இதுதான் வந்து இரண்டாம் விதி ஸோ இரண்டாம் விதியில் நீங்கள் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறது என்னென்னா உந்த மாறுபாட்டு வீதம் சமமற்ற விசைக்கு நேர்த்தகவிலும் நேர்த்தகவில் அமைவதோடு அந்த விசையின் திசையிலேயே அமையும் இதுதான் வந்து இரண்டாம் விதி அடுத்து மூன்றாம் விதி எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச விதி இதுதான் ஒவ்வொரு வினைக்கும் அதற்கு சமமான ஆனால் எதிர் திசையில் செயல்படுத்தப்படும் ஒரு எதிர்வினை உண்டு ஒவ்வொரு விசை வினைக்கும் அதுக்கு சமமான எதிர்வினை உண்டுன்னு பார்த்தோம் அதுதான் எதிர் திசையில் செயல்படும் ஓகேவா எடுத்துக்காட்டு வந்து துப்பாக்கி சுடுதல் இப்போ துப்பாக்கியிலேருந்து தோட்டா வெளியே போகும்போது அதுக்கு சமமான ஃபோர்ஸ் நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளோட தோள்பட்டைக்கு இந்த தோள்பட்டையில் வச்சு சுடுவாங்க அப்படி சுடும்போது எவ்வளோ ஃபோர்ஸில் வந்து அது வெளியே போகுதோ அந்த குண்டு வெளியே போகுதோ அவ்வளோ ஃபோர்ஸ் பின்னாடி நமக்கு தோள்பட்டையிலையும் கிடைக்கும் அதே இது ஒன்றும் இல்லை நம்ம செவத்தில் அடிக்கும்போது நம்ம செவத்தை அடிக்கிறோம்னு வைங்க ஒரு கையை வச்சு அடித்தோம் அப்படின்னா அந்த வழி நம்ம கையும் உணரும் எவ்வளோ ஃபோர்ஸாக நம்ம அடிக்கிறோமோ அந்த ஃபோர்ஸ் அளவு நம்ம கை உணரும் அதுதான் வந்து நியூட்டனோட மூன்றாம் விதி மூன்றாம் விதி நிறைய இடங்களில் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ அப்போ எஃப் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஃப் டூ ஸோ எஃப் ஒன்னுங்கிறது ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு கிடைக்கக்கூடியது வந்து மைனஸ் எஃப் டூவாக இருக்குது ஏன்னா எது திசையில் இங்கே அதனால தான் இங்கே மைனஸ் போட்டிருக்காங்க இதுதான் வந்து மூன்று விதிகள் நியூட்டனின் மூன்று விதிகள் ஸோ அடுத்து பார்க்க போகிறது உந்த அழிவின்மை விதி ஆற்றல் அழிவின்மை விதி மாதிரி உந்த அழிவின்மை விதிங்கிறது என்னென்னா சமமற்ற புறவிசைகள் செயல்படாத வரை ஒரு அமைப்பின் மொத்த உந்தம் மாறாது எப்படி வந்து அதோட நிலை மாறாதோ அதே மாதிரி அதோட உந்தமும் மாறாது புறவிசை செயல்படாத வரை அந்த உந்தம் மாறாது இதுதான் வந்து உந்த அழிவின்மை விதி அடுத்து விசையின் திருப்புத்திறன் விசையின் திருப்புத்திறன் அப்படின்னா என்னென்னா விசையின் எண் மதிப்புக்கும் விசை செயல்படும் கோட்டிலிருந்து அப்புள்ளியின் செங்குத்து தொலைவுக்கும் இடையே உள்ள பெருக்கல் பலன் தான் விசையின் திருப்புத்திறன் அதாவது டி இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் இன்டு டி எஃப்ங்கிறது வந்து விசையோட எண் மதிப்பு எஃப்ங்கிற ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் விசையோ விசையோட எண் மதிப்பு டிங்கிறது அது செங்குத்து தொலைவு விசை செயல்படும் கோட்டிலிருந்து அப்புள்ளியின் செங்குத்து தொலைவு தான் டி இதோட பெருக்கல் பலன் தான் வந்து விசையின் திருப்புத்திறன் எடுத்துக்காட்டு சாரி அழகு வந்து நியூட்டன் மீட்டர் விசைக்கு நியூட்டன் செங்குத்து தொலைவுனால மீட்டர் ஸோ நியூட்டன் மீட்டருங்கிறது தான் வந்து விசையின் திருப்புத்திறன் அழகு எடுத்துக்காட்டு வந்து திருகு திருகு குரடு ஸ்பானர் ஸ்பானர் வச்சு நம்ம கலட்டுறோம் இல்லையா அதுதான் ஸோ ஸ்பானருக்கு நம்ம எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுத்து அதை கலட்டுறோம் அப்படிங்கிறது வந்து எஃப் அந்த ஸ்பானர் நம்ம கைக்கும் அந்த ஸ்பானர் மாட்டிருப்போம் இல்லையா அதுக்கும் இடையே உள்ள அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து டி ஸோ இதுதான் வந்து விசையின் திருப்புத்திறன் அடுத்து ஈர்ப்பியல் 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 அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்ம புவி ஈர்ப்பு விசை அது தான் புவி ஈர்ப்பு விசை தான் அதாவது நம்ம பூமியில் ஒரு அண்டத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் மற்ற பொருளை ஈர்க்கின்ற ஒரு தன்மை இருக்குது நே நேச்சுரலாகவே இயற்கையாகவே ஒவ்வொரு பொருளும் மற்றொரு பொருளை ஈர்க்கின்ற தன்மையில் தான் இருக்குது இந்த புவி ஈர்ப்பு விசையை தான் நியூட்டன் வந்து ஈர்ப்பியல் விசை அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறாரு ஸோ இந்த ஈர்ப்பு விசையை தான் வந்து நியூட்டன் வந்து ஈர்ப்பியல் விசை அப்படின்னு அழைக்கிறாரு சூரியனை சுற்றி எப்படி கோள்கள் வந்து நீள்வட்ட பாதையில் சுற்றி வருது அப்படின்னா அந்த கோள்களுக்கும் அந்த சூரியனுக்கும் இடையே உள்ள அந்த
ஓகேவா அதான் வந்து ஈர்ப்பியல் விசை அடுத்தோட அடுத்து வந்து நியூட்டனின் ஈர்ப்பு விதி இதை பற்றி நியூட்டன் என்ன ஈர்ப்பு விதி சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அண்டத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு பொருளும் மற்ற பொருளை அவற்றின் நிறைகளின் பெருக்கல் பலனுக்கு நேர்த்தகவிலும் அவற்றிற்கிடையே உள்ள தொலைவின் இருமடி இருமடிக்கு எது தகவிலும் அமைந்த விசையுடன் ஈர்க்குது நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா ஒவ்வொரு பொருளும் இன்னொரு பொருளை ஈர்க்குது அப்படின்னு அது எதை பொறுத்து ஈர்க்குது அப்படின்னா அந்த பொருட்களில் மற்ற பொருட்களை அவற்றின் நிறைகளின் பெருக்கல் பலனுக்கு நேர்த்தகவில் ஸோ அந்த நிறை ரெண்டு நிறைகளையும் பெருக்கணும்னா வரக்கூடிய வேல்யூக்கு நேர்த்தகவிலும் அப்புறம் அதுக்கிடையே உள்ள தொலைவின் இருமடி இருமடிக்குனா ஸ்கொயர்டு இருமடிக்கு எது தகவிலும் அமைந்த விசையோடு ஈர்க்குது அப்புறம் விசையானது இரு பொருட்களின் மையங்களை இணைக்கும் கோட்டின் வழியே செல்லும் செயல்படும் ஸோ இப்போ இங்கே சூரியன் இருக்குது இங்கே கோள்கள் இருக்குது அப்படின்னா இந்த ரெண்டோட மையங்கள் மையத்தை இணைக்கக்கூடிய ஒரு கோடு அது வழியாக தான் அந்த விசை வந்து செயல்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இதை வச்சு நம்ம என்ன ஃபார்முலா கொண்டு வரோம் அப்படின்னா முதல் என்ன சொன்னோம் இரண்டு நிறைகளின் பெருக்கல் பலன் அப்போ எம் ஒன் எம் டூங்கிறது இரண்டு நிறை இதை பெருக்கணும்னா வரக்கூடியது வந்து எஃப்க்கு நேர்த்தகவில் நேர்த்தகவில்னா டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க தொலைவின் இருமடிக்கு தொலைவின் இருமடிக்குனா டி ஸ்கொயர்ட் அதுக்கு எதிர் தகவல்ங்கிறதுனால ஒன் பை டி ஸ்கொயர்ட் அப்படின்னு போடுறோம் அப்போ இது ரெண்டுமே எஃப்க்கு டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் தான் அப்போ இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணலாமா கம்பைன் பண்ணோம் அப்படின்னா எம் ஒன் எம் டூ டிவைடட் பை டி ஸ்கொயர்ட் இப்போ இது டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் இந்த ப்ரொப்போஷனல் தூக்கிட்டு ஈக்குவலாக கொண்டு வந்தோம்னா ஏதாவது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ போடுவோம் இங்கே வந்து ஈர்ப்பியல் விசைனால் ஈர்ப்பியல் மாறிலி ஜியை கொண்டு வரோம் ஓகேவா ஜி ஜி எம் ஒன் எம் டூ டிவைடட் பை டி டூ அப்போ ஜி ஜிங்கிறது இங்கே ஈர்ப்பியல் மாறிலி இதிலேருந்து ஜியோட வேல்யூ வேணும் அப்படின்னா எஃப் இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை எம் ஒன் எம் டூ ஸோ ஜியின் அழகுங்கிறது என்ன வரும் அப்படின்னா நியூட்டன் ஏன்னா ஃபோர்ஸுங்கிறதுனால நியூட்டன் டி ஸ்கொயர் தொலைவு வந்து மீட்டரில் சொல்லுவோம் ஸோ எம் ஸ்கொயர் இங்கே எம் ஒன் எம் டூ அப்படிங்கிறது வந்து இங்கே ஒரு குலோகிராம் இங்கே ஒரு குலோகிராம் அப்போ குலோகிராம் ஸ்கொயர் ஓகேவா அது மேலே வர்றப்போ குலோகிராம் மைனஸ் டூ ஸோ இதிலருந்து தான் இதோட அழகு கொண்டு வர்றாங்க ஸோ நியூட்டர் எம் ஸ்கொயர் குலோகிராம் மைனஸ் ஸ்கொயர் குலோகிராம் மைனஸ் டூ பவர் குலோகிராம் மைனஸ் டூங்கிறது வந்து ஜியின் அழகு ஓகேவா ஸோ இதை வச்சு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஜியோட மதிப்பு எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் லெவன் நியூட்டன் எம் ஸ்கொயர் கேஜி மைனஸ் டூ ஓகேவா இதுதான் ஜியின் மதிப்பு ஸோ இந்த மாதிரி மதிப்புலாம் வந்து கான்ஸ்டண்ட் ஸோ ஜியோட வேல்யூ எங்கேயாவது வர்றப்போ இந்த வேல்யூவை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதோட வேல்யூ வந்து மாறாது ஜியின் மதிப்பு வந்து மாறாது இது தான் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் லெவன் அடுத்து பார்த்தோம்னா நிறை எடை ஏற்கனவே நிறைனா என்ன எடைனா என்னன்னு பார்த்துருக்கோம் நிறைனா என்ன பல் பொருட்களில் உள்ள பருப்பொருளின் அளவு ஸோ பருப்பொருளின் அளவு அப்படின்னா அந்த பருப்பொருளின் அளவு எங்கேயுமே மாறாது ஒரே அளவாக தான் இருக்கும் எடைங்கிறது என்னென்னா ஒரு பொருளோட எடை என்பது அப்பொருளின் மீது செயல்படும் ஈர்ப்பியல் விசை ஸோ நம்மளோட அந்த பொருள் மீது எந்த அளவு ஈர்ப்பியல் விசை செயல்படுதோ அதை தான் வந்து எடை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அது அப்பொருளை ஈர்ப்பியல் விசையானது எவ்வளவு வலிமையாக ஈர்க்கிறது என்பதை காட்டும் அளவீடு ஸோ அது எடைங்கிறது என்ன அந்த ஈர்ப்பியல் அளவு எவ்வளோ வலிமையாக அது ஈர்த்திருக்கு அப்படிங்கிறத காட்டக்கூடியது தான் எடை நிறைங்கிறது அதில் உள்ள பருப்பொருட்கள் என்னென்ன பொருட்கள் அந்த இதில் இருக்கோ அந்த மூலக்கூறுகள் இருக்கோ பருப்பொருட்கள் இருக்கோ அதோட அளவு தான் வந்து நிறை ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நிறை எடை அப்படிங்கிறது வித்தியாசமானது ஸோ புவியில் இருக்கிறத விட நம்ம புவியில் என்ன வெயிட் இருக்குமோ அதை விட நில நிலவுக்கு போகும்போது விண்வெளிக்கு போகும்போது நிலவில் எடை குறைவாக தான் இருப்போம் ஏன் அப்படின்னா புவியோட ஈர்ப்பு விசை தான் அதிகம் ஆனால் நிலவில் வந்து அந்த அளவு ஈர்ப்பு விசை இருக்காது நிலவை புவியை விட நிலவில் கம்மியாக தான் இருக்கும் அதனால தான் நம்மளோட எடை வந்து கம்மியாக காட்டுது அங்கே ஸோ ஆனால் வந்து இது வந்து எடை தான் மாறும் ஏன்னா எடைங்கிறது ஈர்ப்பியல் விசையை பொறுத்ததுனால நிலவில் கம்மியாக காட்டுது ஆனால் நிறை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரெண்டு இடத்துலையும் ஒரே அளவு எங்கே எடுத்தாலும் செவ்வாய் கிரகத்துக்கு போனாலும் நிலவுக்கு போனாலும் இல்லை பூமியோட வெவ்வேறு பகுதிகளுக்கு போனாலும் நிறை ஒரே அளவு தான் அதில் மாற்றம் இருக்காது எடை தான் வந்து மாறும் ஏன் அப்படின்னா அதோட ஈர்ப்பு விசையை பொறுத்து இருக்கிறதுனால இப்போ நிறைக்கும் எடைக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நிறைங்கிறது ஒரு அடிப்படை அளவு முன்னாடியே பார்த்தோம் இல்லையா நிறை நீளம் காலம் இதெல்லாம் வந்து அடிப்படை அளவுகள் எடைங்கிறது ஒரு வழி அளவு இதிலிருந்து கொண்டு வர ஒரு
ஓகேவா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எடையின் அழகு நியூட்டன் நிறையின் அழகு கிலோகிராம் ஸோ நிறை வந்து எடுத்துக்கிடம் மாறாது எடை வந்து மாறும் நிறைய அளக்கிறதுக்கு இயற்பியல் தராசு அளக்க பயன்படுது எடை அளக்கிறதுக்கு வில் தராசு பயன்படுது ஸோ இதுதான் வந்து நிறை எடைக்கு உள்ள வித்தியாசம் அடுத்து பார்க்க போகிறது வந்து புவி ஈர்ப்பு முடுக்கம் புவி ஈர்ப்பு முடுக்கம்ங்கிறது என்ன காற்று இல்லாத நிலையில் அனைத்து பொருட்களும் ஒரே நேரத்தில் கீழே விழுகும் இப்போது நம்ம மேலேருந்து ஒரு பொருளை தூக்கி போகிறோம் அந்த பகுதியில் காற்றே இல்லை வளிமண்டலமே இல்லை அப்படின்னா நீ எந்த அதாவது கல்லை தூக்கி போட்டாலும் பேப்பரை தூக்கி போட்டாலும் எல்லா பொருட்களும் ஒரே நேரத்தில் தான் அட்ட டைம் வந்து கீழே விழுகும் ஒரே நேரத்தில் தான் கிளவும் ஆனால் காற்று உள்ள பகுதியில் போட்டோம் அப்படின்னா இப்போ பால் போட்டோம் கல்லை தூக்கி போட்டோன்னா டக்குனு கீழே வந்துடும் அது இது பேப்பர் தூக்கி போடுங்க போடுங்க மெதுவாக தான் கீழே வரும் ஏன்னா அது வெயிட் கம்மியானது ஸோ காற்றுல மிதந்து வரும் அப்போ இங்கே எது வந்து இந்த வேகத்தை மாற்றுது அப்படின்னா காற்று ஸோ காற்று தான் அதோட இயக்க வேகத்தை குறைக்கிறது அல்லது அதிகரிக்கிறது ஸோ காற்றில்லாத இடத்துல அந்த வேகம் வந்து அதி ஒரே மாதிரியான நேரத்தில் கீழே விழுகும் காற்று இருக்கும்போது வேக மாறுபாடு இருக்கு ஸோ இதுக்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தோன்னா ஈர்ப்பு விசையினால் பொருளில் ஏற்படும் முடுக்கம் ஈர்ப்பியல் முடுக்கம் ஸோ அந்த காத்திருக்கும் போது அந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஈர்ப்பியல் விசை அதிகமாக செயல்பட்டு பொருளோட வேகத்தை வந்து அதிகப்படுத்துது அப்போ ஈர்ப்பு விசையால் விசையினால் பொருளில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு முடுக்கம் தான் ஈர்ப்பியல் முடுக்கம் அதை ஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம் புவி பரப்பில் இடத்திற்கு இடம் இந்த இடம் இந்த ஈர்ப்பியல் முடுக்கம் வந்து மாறும் அது மட்டும் இல்லாமல் இது குத்துயரத்தை பொறுத்தும் ஆழத்தை பொறுத்தும் மாறுபடுகிறது ஸோ எவ்வளோ ஆழத்தில் எவ்வளோ ஹைட்டில் போடுறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்தும் மாறும் இப்போ இந்த ஜியோட மதிப்பு வந்து நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பெர் செகண்ட் செகண்ட் ஸ்கொயர்னு எப்படி இதை வந்து ஸ்டாண்டர்ட் மதிப்பை கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா கடல் மட்டத்தில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அச்சத்தில் அச்சத்தில் வச்சு தான் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூவை கொண்டு வராங்க ஓகேவா அதுதான் வந்து ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பெர் எஸ் ஸ்கொயர்ட் ஸோ புவியின் நிறையை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஜி இன் ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் ஜி இன்டு எம் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஓகேவா இதிலேருந்து இந்த எம்முங்கிற வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா அதுதான் புவியின் நிறை ஸோ புவியின் நிறை ஏறக்குறைய எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா புவியோட வெயிட் நிறை ஃபைவ் பாயிண்ட் மாஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோகிராம் ஸோ இவ்வளோ அளவு வந்து நிறைய இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் முக்கியம் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேஜி அளவு வெயிட் நிறை மாஸ் இருக்கும் புவி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பார்க்க போகிறது சந்திராயன் சந்திராயன் அனுப்பிச்சாங்க இல்லையா ஸோ அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அந்த லெசனோட லாஸ்டில் அதாவது நிலவுக்கு அனுப்பப்பட்ட இந்தியாவின் முதல் ஆளிலா நுண்ணாய்வி தான் வந்து சந்திராயன் ஸோ நிலவு ஆராயிறதுக்காக அனுப்ப இந்தியாவிலேருந்து அனுப்பப்பட்ட முதல் ஆள் இல்லாதது ஆள் இல்லாத சேட்டலைட் தான் வந்து சந்திராயன் இது எப்போ அனுப்பிச்சாங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்டு அக்டோபரில் ஆந்திராவில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீஹரிகோட்டாவிலேருந்து அங்கே செயல்படக்கூடிய இஸ்ரோவால் இஸ்ரோ தான் வந்து ஏ ஏவச்சு இந்த சந்திராயனை இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது ஆகஸ்ட் வரை வந்து செயல்பட்டுச்சு ஸோ ஒன் ஒன் இயரா ஒன் இயர் நியர்லி டூ தௌசண்ட் எயிட் அக்டோபரில் அனுப்பியிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் நைன் ஆகஸ்ட் வரைக்கும் இது செயல்பட்டிருக்கு இதோட நோக்கம் எதுக்காக இந்த சந்திராயன் அனுப்பிச்சாங்க அப்படின்னா நிலவின் சுற்றுப்பாதையை ஆய்வ ஆய்வதும் தரையிறங்கும் போது ஏற்படும் தாக்கங்களை ஆய்வதும் கண்டறிகிறதுக்காக வந்து இந்த சந்திராயனை அனுப்பிச்சாங்க இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இஸ்ரோவோட ஐந்து பஸ் பயன் சுமைகளையும் இஸ்ரோ தயாரித்த அஞ்சு பயன் சுமைகளையும் அது மட்டும் இல்லாமல் யூசோ யூஎஸ்ஓட நாசா விண்வெளி மையம் அது தயாரித்தது மற்றும் ஐரோப்பிய விண்வெளி மையம் பல்கேரிய விண்வெளி பல்கேரிய விண்வெளி மையம் இவங்களோட ஆறு பயன் சுமைகளையும் இலவசமாக எடுத்து சென்றது ஸோ மொத்தம் பதினோரு பயன் சுமைகளை வந்து அனுப்பியிருக்காங்க அதில் அஞ்சு வந்து நம்ம இந்தியா இஸ்ரோ அனுப்பிச்சது மிச்சம் இருக்க ஆறு வந்து யுஎஸ்ஓட நாசா விண்வெளி மையமும் ஐரோப்பிய விண்வெளி மையம் பல்கேரிய விண்வெளி மையத்தோட பயன் சுமைகளை இலவசமாக இது வந்து எடுத்து சென்றுச்சான் ஓகேவா இது மொத்தம் வந்து முந்நூற்றி பன்னிரெண்டு நாட்கள் வந்து விண்ணிலே செயல்பட்டிருக்கு இந் இலக்கு வந்து டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா இந்த இதெல்லாம் ஆராயணும் அப்படிங்கிற டார்கெட்டில் பார்த்திங்கன்னா தொண்ணூற்றி ஐந்து பர்சன்டேஜ் வந்து இந்த சந்திராயன் வந்து நிறைவு செஞ்சுருக்கு ஸோ இதோட சாதனைகள் இது என்னென்னலாம் வந்து நமக்கு 
டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நிலவின் மண்ணில் நீர் மூலக்கூறுகள் இருப்பதற்கான அந்த சாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கு ரெண்டாவது வந்து கனிம வரை கருவி அதாவது மூன் மினரலஜி மேப்பர் அப்படிங்கிற ஒரு கருவியை வச்சு நிலவு முற்காலத்தில் முற்றிலும் உருகி நிலையில் இருந்ததை உறுதி செய்கிறதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கு அப்புறம் ஐரோப்பிய பயன் சுமை ஐரோப்பிய அனுப்புச்சுன்னு சொன்னோம் இல்லையா அந்த சந்திராயன் முன் வந்து படமாக்கும் எக்ஸ் கதிர் நிறம் நிறமாலை மாணி இருபத்தி நாலுக்கும் மேற்பட்ட வலிமை குன்றி சூரிய ஒளி புயல்களை பதிவு செய்தது ஸோ இந்த எக்ஸ் கதிர் நிறமாலை மாணியில் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலுக்கும் மேற்பட்ட வலிமை குன்றிய சூரிய ஒளி புயல்கள் வந்து பதிவு செய்யப்பட்டிருந்திருக்கு அப்புறம் சந்திராயன் ஒன்றில் உள்ள நில வரைபட ஒளிப்பட கருவி அதில் மூ அதன் மூலம் அமெரிக்காவோட அப்போலோ ஃபிஃப்டீன் அப்போலோ லெவன் நிலவுகள் நிலவுகள் சந்திராயன் ஒன்றில் உள்ள நில வரைபட ஒளிப்பட கருவி வந்து அமெரிக்காவோட அப்போலோ ஃபிஃப்டீன் அப்போலோ லெவன் நில நிலவுக்கலன்கள் வந்து நிலவில் தரை இறங்கி அந்த இடத்த ஃபுல்லாகவே வந்து பதிவு செஞ்சுருக்கு ஓகேவா அடுத்து வந்து நிலவில் கனிம வளம் ப இருக்கிறதுக்கான தகவல்கள் கொடுத்துருக்கு அப்புறம் நிலவில் துருவங்கள் மற்றும் முக்கிய பகுதிகளிலெல்லாம் படம் பிடிச்சி காட்டியிருக்கு அப்புறம் நிலவில் வந்து அலுமினியம் மக்னீஷியம் சிலிக்கான்லாம் இருப்பதற்கான தடயங்களையும் இது பதிவு செஞ்சுருக்கு ஸோ பல்கேரியன் பயன் சுமையான கதிர்வீச்சு கண்காணிப்பு கருவி வந்து இறுதி நாள் வரை வரைக்கும் செயல்பட்டிருக்கு அப்புறம் எழுபத்தஞ்சு நாட்களில் நாற்பதாயிரம் படங்களை இது வந்து புவிக்கு அனுப்பியிருக்கா இந்த சந்திராயன் அப்புறம் நிலவில் மேடு படங்கள் இருப்பதற்கான தகவல்களை பதிவு செஞ்சுருக்கு புவியின் முழு முழு வடிவத்தையும் ஸோ நிலவிலிருந்து பார்க்கும்போது புவியோட முழு வடிவத்தையும் பதவி பதிவு செஞ்சு அனுப்பிச்சிருக்கு அப்புறம் நிலவு நிலவு பரப்பில் பல குகைகளை வந்து கண்டறிஞ்சு அதை அதோட ஃபோட்டோஸையும் அனுப்பிச்சிருக்கு ஸோ இது எல்லாமே இந்த சந்திராயன் ஒன் விண்ணுக்கு அனுப்பப்பட்டதுனால அதுலேருந்து நமக்கு தெரியக்கூடிய பதிவுகள்